നമസ്കാരം ലോകത്താകമാനം നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നയതന്ത്ര ചർച്ചകളും അതായത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളും വിവര ശേഖരണവും സഹകരണവും ഒക്കെ മീറ്റിങ്ങുകളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴിയും ടെലിഫോൺ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴിയും ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഷ്യയിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം റഷ്യയിലെത്തി അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പരേഡിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ത്രിദിന റഷ്യ സന്ദർശനമാണ് നടത്തുന്നത് രാജ്നാഥ് സിംഗ് അദ്ദേഹം അതിനായി റഷ്യയിലെത്തി മോസ്കോ വിക്ടറി ഡേയിൽ നടക്കുന്ന പരേഡിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് റഷ്യയിൽ നിന്ന് യുദ്ധോപകരണങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശം കൂടിയുണ്ട് സന്ദർശനത്തിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഈ കോവിഡ് വ്യാപനമൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ലോകത്താകമാനം ജാഗ്രത പാലിക്കുമ്പോൾ സധൈര്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി റഷ്യയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നയതന്ത്ര കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ റഷ്യ ബന്ധം കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാനും ചൈന നടത്തുന്ന അതിർത്തിയിൽ നടത്തുന്ന ഈ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സൈനിക നടപടിയെയും കുറിച്ച് വിശദമായി റഷ്യയുമായി സംസാരിക്കുന്നതിനും അതിനു വേണ്ട സഹായ സഹകരണങ്ങൾ റഷ്യയുമായി ചേർന്ന് ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം റഷ്യയിലേക്ക് പോയതെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പല ഏജൻസികളും വാർത്താമാധ്യമങ്ങളും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും വളരെ സധൈര്യം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വളരെ ശക്തമായ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടാണ് നിലപാടാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനയുമായി അസ്വാരസ്യം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ അവസരം കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി റഷ്യയുടെ സഹകരണം കൃത്യമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ശ്രീ രാജ്നാഥ് സിംഗ് റഷ്യയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ ഒരു സന്ദർശനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കാണുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മിസൈൽ പ്രതിരോധ സംവിധാന സംവിധാനമായ എസ് നാനൂറിൻ്റെ കൈമാറ്റം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ ഏറ്റവും ശക്തമായ മിസൈൽ സംവിധാനം റഷ്യ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു എസ് നാനൂറ് മിസൈൽ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ലഭ്യത എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് ഈ രാജ്നാഥ് സിംഗിൻ്റെ റഷ്യ സന്ദർശനം എന്നറിയുന്നു എന്തായാലും ചൈന ഭയക്കണം റഷ്യ ജപ്പാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുമായൊക്കെ ഇന്ത്യ വളരെ ശക്തമായ സൈനിക മേഖലയിലും പ്രതിരോധ മേഖലയിലും ഒക്കെ സഹകരണം വളരെ ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ വളരെ ശക്തനായ ഒരു സുഹൃത്താണ് തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയ്ക്ക് എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സാമ്പത്തിക മേഖലയിലായാലും പ്രതിരോധ മേഖലയിലായാലും പര്യവേഷണ മേഖലയിലായാലും റഷ്യ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേലും മറ്റ് സൗഹൃദ രാജ്യങ്ങളുമൊക്കെ അതായത് ലോകത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ചൈനയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു സമയത്താണ് തന്ത്രപ്രധാനമായ രാജ്നാഥ് സിംഗിൻ്റെ ഈ സന്ദർശനം അദ്ദേഹം ഇന്നലെ റഷ്യയിലെത്തി ഇന്നും അദ്ദേഹം പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും നാളെ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം നാളെ വൈകിട്ടോടുകൂടി രാജ്യത്ത് മടങ്ങിയെത്തും എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തൊക്കെ ആയാലും ഈ ഒരു നയതന്ത്ര തല ചർച്ചയും ബന്ധവും ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ ശക്തമാവുകയാണ് ചൈന അസ്വസ്ഥരാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എന്നറിയാം അവർ പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളുമായി ചേർന്ന് പല തെരഞ്ഞെടുക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ഇനി നടപ്പിലാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ചൈനയ്ക്ക് ബോധ്യമായി ചൈനയുടെ സൈനികർ മരിച്ചത് ചൈന തന്നെ സംബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു നിവൃത്തിയില്ലാതെ ചൈനയിൽ തന്നെ ചൈനക്കാരുടെ ചൈനക്കാർ ചൈനക്കാർക്കെതിരെ ചൈനീസ് സർക്കാരിനെതിരെ ചൈനയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരിനെതിരെ ഷീ ജിങ് പിങ് പിങ്ങിനെതിരെ ശക്തമായ ഒരു രോഷപ്രകടനമാണ് പക്ഷേ അവിടെ രോഷപ്രകടനം നടത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ രോഷപ്രകടനം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്ക് കയറ്റി അരച്ചു കൊല്ലും അത് ടിയാൻമെൻ സ്ക്വയറിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അതാണ് അവിടെ പ്രകടനമൊന്നും നടത്താൻ പറ്റില്ല ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസം പോലെയല്ല ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രകടനം നടത്തുകയും സമരം ചെയ്യുകയും കല്ലെറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ല അവിടെ അവിടെ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ സർക്കാരിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തിയാൽ തൊഴിലാളി വർഗ പാർട്ടിയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും അവിടെ ടാങ്ക് കയറ്റി അരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ചങ്കലെ ചേനക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഏതായാലും വളരെ സുപ്രധാനമായ നയതന്ത്ര നീക്കങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലോകരാജ്യങ്ങളുമായി വിവിധ മേഖലകളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ചൈനയുടെ ആ പീസ് കൂട്ടി എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉടൻ പൂട്ടും ഇന്ത്യക്കറിയാം എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ രീതിയിൽ വളരെ സൈദ്ധാന്തികമായി ശാസ്ത്രീയമ